。曼青小姐。能来这里，我觉得很意外。顾小姐是我的恩人，她的忌日我自然有了。哦，在顾总眼里，你的妹妹是个什么样的人？就像一只小白兔一样，小白兔。我认识的曼青，两年前就已经失踪。我今天见到顾启言了。怎么，兄妹相认了？你这样我会觉得你在吃醋。你这么说话，不就是想让我这么问你的吗？他说了一些很奇怪的话。他好像认识真正的曼青。他果然还记得曼青。那他应该也猜到了，曼青来找他的理由。但是警察说找不着了，下落不明。他还活着吗？找不到，就说明他可能还活着吧。那也可能是藏起来不想见我。我把你整成他的样子，让我身边多了一具皮囊，总比下半辈子见不着他好吧？裴锦琪，而你，你也需要一副新面孔，不是吗？你喝多。
万青小姐，顾总，这么巧，你经常来这里喝咖啡吗？是啊，我特别喜欢他们家拿铁。这里的柠檬芝士蛋糕也非常好吃，要不要尝一下？是吗？好啊。怎么样，好吃吗？嗯，太好吃了吧！你怎么这么喜欢吃芝士的？哥哥，他从小乳糖不耐受，但是呢，他每次都会陪我吃，所以，就算他不舒服，他也每次都会陪我一起。但后来我也就不怎么吃芝士了。你一定很爱你哥哥吧？是啊，他也很爱我。小时候呢，我总会笑他是个笑面虎。为什么？因为他虽然表面笑嘻嘻的，但是只要有人欺负我，他一定不会让他们好过。我突然觉得，你跟我认识的曼青小姐一点都不像，倒是跟另外一个人非常相似。万青小姐，顾总已将这套房子过户到你名下。你怎么在这儿？柳小姐，你不能随意进来。我问你怎么在这儿？这是我的房子，你不知道吗？怎么可能？这房子现在是顾家的，和季安阳和你裴氏没有任何关系。那真可惜、啊，启阳哥哥说这个房子一定要送给我。胡说，这不可能。柳小姐，这套房子确实是顾总送给曼青小姐的。骗完季安阳又开始骗顾启言了是吗？不要脸！不要脸！对，你勾引你的好闺蜜顾青青的老公，确实挺不要脸的。对出了车祸的顾青青见死不救，你更是猪狗不如。你怎么知道我跟季安阳见死不救？因为顾青青她还没有死啊！我亲眼看见她躺在太平间的，她死了。太平间？是那个你和季安阳亲热的太平间吗？这个疯子！我不是疯子，我是顾青青。我已经见过顾青了，然而他并没有什么动静。你以为顾家会放过你啊？这只是时间问题。裴总还会担心我呀？我只是担心你这张脸。你放心吧，我肯定不会让裴总最爱的这张脸受伤的。你干嘛？喂。